Kumusta ang mga kabasketball? Nasa Puruk Yesman ngayon ang Golden State Warriors pero ayon kay NBA legend Shaquille O'Neal, Warriors daw ang dark horse ngayon sa West at posible pa itong makaabot ng malalim sa playoffs. At itong Los Angeles Clippers, bangungot ang matchup laban dito sa Dallas Mavericks. Ilang beses nang naglaban ang Mavs at Clippers sa playoffs pero ibang-ibang itsura na nitong dalawang koponang ito ngayon. Ang Warriors nitong nakaraang buwan ay 11 wins and 5 losses lamang at marami ang hindi pumipili sa kanila para mapatumba ang top seed sa West sa papalapit na NBA playoffs. Pero hindi kasama dyan si Shaquille O'Neal. Ayon sa four-time champion, sa nakita raw niya nitong nakaraang buwan, nakikita niya raw na makakatagos itong Golden State Warriors sa play-in tournament. Ibig sabihin niyan, tatanggalin nila ang Lakers. Aba marami mga panatiko ang hindi sasang ayon dyan. Sa isang podcast, sinabi ni Shaquille O'Neal na hindi raw si Steph Curry ang dahilan sa pagpili niya sa Warriors. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus. Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code na ito. Sabi ni Shaquille O'Neal na mahirap daw tumaya laban kay Steph Curry pero hindi nga raw si Steph Curry ang major factor kung bakit niya sinasabi ang mga ito. Kahit na ano pa raw gawin ng mga kakampi ni Clay Thompson, kapag hindi maganda ang kanyang laro, yun daw ang sukatan. Sa isang serye daw, makakuha ka lang ng dalawang magandang laro kay Clay Thompson ay maganda na ang magiging standing nitong Warriors. At pinatunayan niya nitong huling labing limang laro ng Warriors, si Clay Thompson ay nag average ng 20.1 points, 41% from Rainbow Country. Bagong All-Star break, gumagawa lamang siya ng 17.3 points, 37% from deep. At ngayon nga ay nakuha ni Clay Thompson ang kanyang tirada. Ang tanong magagawa niya kaya ito pagdating ng play-in tournament at playoffs kung sakali. Usapang playoffs naman mukhang magkaharap na talaga itong Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers. Ilang beses nang nagsalpu ang dalawang ito sa playoffs nitong makanakaraang taon at laging nananalo ang Los Angeles Clippers. Naalala pa ng mga Clippers fans kung papaanong ginawang walang silbi ni Luka Doncic itong sina Ivica Zubac at Patrick Beverly noong 2021 at kahit na hindi malakas ang supporting cast ni Doncic ay halos matalo nila ang Clippers kung hindi lang sa all-time performance itong Kawhi Leonard sa Game 6. Pero ngayon makalipas ang dalawang taon, ibang iba na ang itsura ng dalawang kuponan. Ang Mavericks ay naging mas malalim. Ganun din naman itong Clippers. Para sa Mavericks, dumagdag ang NBA Superstar Point Guard at NBA Champion Kyrie Irving. Marami pang nadagdag sa kanila gaya nila Daniel Gafford at PJ Washington nitong trade deadline. Para naman sa Clippers, siyempre, James Harden at Russell Westbrook, dalawang future Hall of Famer para sa opensa. At nandyan ang depensa, siyempre, nitong Kawhi Leonard at Paul George na bangungot sa mga perimeter players. Parehong lumakas ang dalawang koponan kaya napaka-exciting ng matchup nitong dalawang ito. Sinong nakikita mong mananalo? Sa mga mahilig tumalpak dyan, pasok na sa Arena Plus. Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus. Para mag-register, scan lang ang QR code. At may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus. At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, scan lang ang QR code. Ice-ball.